ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സു മാത്ത് അക്കാദമി സു മാത്ത് അക്കാദമിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് റാങ്കിങ് ആൻഡ് ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു റോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരാൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എത്രാമതാണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്രാമതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മേലെ നിന്ന് എത്രാമതാണ് താഴെ നിന്ന് എത്രാമതാണ് തുടങ്ങിയ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യൂ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും റാങ്കിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും സ്ഥിരമായി പി എസ് സി ചോദിക്കാറുണ്ട് റീസണിംഗ് സെക്ഷനിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എസ് സിയിലും ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാംസിലും ബാങ്ക് എക്സാംസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലും സ്ഥിരമായി ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ ടോപ്പിക് ബേസിക്കലി ഞാൻ റോ വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് റോ വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മേലെ നിന്ന് താഴും ടോപ്പ് ബോട്ടം അപ്രോച്ചിലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇക്വേഷൻസും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കും റോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബേസിക്സ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു റോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ റോയിൽ നമ്മൾ അഞ്ച് പേര് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം മൊത്തം അഞ്ച് പേരാണ് ഈ റോയിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആള് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആള് ഇവിടെ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആള് ഇവിടെ ഡി ഇവിടെ ഇ അങ്ങനെ അഞ്ച് പേര് ഒരു റോയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ സിയുടെ പൊസിഷൻ ചോദിച്ചു സിയുടെ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡും ആയിരിക്കും അപ്പം സി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എത്രാമതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സി ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മൂന്നാമതാണെന്ന് പറയും അതുപോലെ സി റൈറ്റിൽ നിന്ന് എത്രാമതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോഴും സി മൂന്നാമതാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ ആക്ച്വലി അഞ്ചു പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു റോയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അത് ഒരേ ആൾ ഇപ്പൊ സി ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയതെങ്കിൽ സിയുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഈ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതും റൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതും സിയുടെ കാര്യമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബിയുടെ പൊസിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ബിയുടെ പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് രണ്ടാണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബി നാലാമതുമാണ് അപ്പൊ ക്യൂല് എത്ര ആളുണ്ടെന്ന് ബി ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ടോട്ടൽ ഈ ക്യൂല് അഞ്ച് പേരുണ്ടാവും ഈ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ മതി നമുക്ക് ക്യൂല് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്യൂ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് റാങ്കിങ് ആൻഡ് ഓർഡർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കുള്ള ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് ആർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളോട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളുടെ എത്രാമതാണ് അയാൾ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള അയാളുടെ ഇക്വേഷൻസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലിനെ അവിടെ വെക്കും എൽ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ ആറിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ടി മൈനസ് ആർ പ്ലസ് വൺ എന്നായിരിക്കും അതായത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളുടെ ദൂരം കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളുടെ ദൂരം കണ്ടെത്താൻ ടോട്ടൽ മൈനസ് എൽ പ്ലസ് വൺ എന്നായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും ഇതിന്റെ സബ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ബൈഹേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് പ്ലസ് റൈറ്റ് മൈനസ് വൺ എന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇന്ന റോ എ ഇസ് തേർട്ടീൻ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ഫ്രം റൈറ്റ് ആൻഡ് എ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പതിമൂന്നാമതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഭാഗമാണെങ്കിൽ എ ഇവിടെയാണ് പതിമൂന്നാമതാണ് ഉള്ളത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് 
മൊത്തം ആളുകളുടെ ടോട്ടലും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ടോട്ടലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് വൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആറ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇല്ലാത്തതിനെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ആവും പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ആറ് ആവും നാൽപ്പത് ഈ പതിനൊന്നിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം ആറ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നാൽപ്പത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരിക്കും റൈറ്റിൽ നിന്ന് അയാളുടെ പൊസിഷൻ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും ട്വന്റി നയൻ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ മതി ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് പ്ലസ് റൈറ്റ് മൈനസ് വൺ ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ആയാലൊക്കെ ഇക്വേഷൻസ് സെയിം തന്നെയാണ് ഒരാൾ റോയിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പതിമൂന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പതിമൂന്നാണ് ബാക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾ സിക്സ്തും ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ബോട്ടം ഇത് ടോപ്പും ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അയാൾ മൊത്തം ഈ ക്യൂവിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ സെയിം തന്നെ രണ്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക പതിനാ പതിമൂന്ന് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്യുക പത്തൊമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്ര ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്ര ആയിരിക്കും പതിനെട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അജൻ ഇസ് റാങ്ക്ഡ് എയ്റ്റ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് തേർട്ടി സെവൻത് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഇൻ എ ക്ലാസ് ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ടോപ്പും ബോട്ടവും വെച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ ഇത് തന്നെയാണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ടോപ്പും ബോട്ടവും ആയി എന്നേ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെയിം മോഡൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ മൈനസ് വൺ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി നാലായിരിക്കും മൊത്തം റാങ്കിങ്ങിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യൂവിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തി നാലായിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തതെല്ലാം ബേസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇനി ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയാൽ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഒരു റോയിൽ സുനിൽ സുനിൽ ഈസ് ഫ്രം ലെവൻത് ഫ്രം ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് അഖിൽ ഈസ് ലെവൻത് ഫ്രം റൈറ്റ് ദ ഇന്റർചേഞ്ച് ദർ പൊസിഷൻ അഖിൽ ബിക്കംസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്രം ദ റൈറ്റ് ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ റോ മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് റോയിൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒരു റോ വരയ്ക്കുകയാണ് സുനിൽ സുനിൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് ഇത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആണ് സുനിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് സുനിൽ ആണ് ഇവിടെ സുനിൽ ഉണ്ട് അടുത്തത് അഖിൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അഖിലും ഉണ്ട് റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ദൂരമാണ് ഈ ഈ പതിനൊന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ദൂരമാണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ദ ഇന്റർചേഞ്ച് ദർ പൊസിഷൻസ് അതായത് പതിനൊന്നിൽ റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള അഖിൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയി സുനിൽ ഇങ്ങോട്ടും പോയി അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊസിഷൻ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അഖിൽ എന്തായി അഖിൽ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചായി മാറി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നുള്ള അഖിൽ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ റൈറ്റിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചായി അപ്പൊ ഈ പൊസിഷനിലുള്ള അഖിലിന്റെ റൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം നമുക്ക് കിട്ടി ഓൾറെഡി സുനിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നും ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പതിനൊന്നും ആണ് റൈറ്റിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ചും ആണ് അപ്പൊ ആ ഡാറ്റ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം ആളുകളുടെ എണ്ണം കാണാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് പ്ലസ് റൈറ്റ് മൈനസ് വൺ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരച്ചു നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചും കൂടെ
എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പിന്നെ റോഫ് ബോയ്സ് ഗണേഷ് ഈസ് ട്വൽത്ത് ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് രാജു ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഫ്രം റൈറ്റ് ദ ഇൻ്റർചേഞ്ച് രാജൻ ബിക്കംസ് ട്വൻറ്റി ഫ്രം റൈറ്റ് ഹൗ മെനി ബോയ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ദ റോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത മോഡലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻസിൽ കമൻസിൽ നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓൾറെഡി അൺ അക്കാദമിയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കുറെ കോഴ്സുകൾ അൺ അക്കാദമിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് വഴി അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും കോഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും So thank you for watching this one pudhiyor class my veendum kaanunnathu varaikum goodbye and take care from Izu Math Academy